আরামবাগে না হলে 10 ডিসেম্বর নয়া পল্টনে গণসমাবেশ কুশিয়ারি বিএনপির স্থান নিয়ে সংকট কেটে যাবে বললেন ওবায়দুল কাদের বিশৃঙ্খলা করলে ঠেকা দেবে যুবলীগ ছাত্রলীগ ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা সোহরাবদিতে তরুণ প্রাণের মেলা আজ কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তোলা হয় গাড়িতে নির্জন স্থানে নিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয় টাকা সহ মূল্যবান সামগ্রী ডাকাত চক্রে তিন সদস্য গ্রেফতার বেরিয়ে এলো তথ্য এবং নাটোরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে চলন বিল ডিজিটাল সিটির নির্মাণ কাজ দৃশ্যমান অর্ধেকের বেশি অংশ চালু হলে প্রযুক্তি খাতে সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে নক আউট পর্বে এমন দাপুটে জয়ে খুশি পর্তুগালের সমর্থকরা তারা মনে করেন এমন পারফরমেন্স ধরে রাখলে এবারের বিশ্বকাপে ফাইনালে খেলবে সেলেকাওরা এদিকে রোনালদোকে শুরুর একাদশে দেখতে না পেরে অনেক সমর্থক হতাশ তবে গঞ্জালো রামোসের হেডট্রিক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ মঞ্চ থেকে জন্ম নেয় নতুন নতুন সব তারকা ওয়ার্ল্ড কাপের রাউন্ড অফ সিক্সটিনে পর্তুগাল সুইজারল্যান্ড ম্যাচের আগে ঠিক কজন পর্তুগাল সমর্থক নাম জানতেন গঞ্জালো রামোসের তবে এই ম্যাচের আগে বড় একটা বাজি খেলেন তাদের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস রোনালদোকে বেঞ্চে বসিয়ে তিনি স্টার্ট করেন এই গঞ্জালো রামোস এবং এই একুশ বছর বয়সী স্ট্রাইকার দেখিয়েছেন তার ম্যাজিক করেছেন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বাইশের প্রথম হ্যাট্রিক তার হ্যাট্রিকে একেবারে বলা যায় সুইজারল্যান্ডকে উড়িয়ে দেয় পর্তুগাল এবং দাপটের সঙ্গে জয় তুলে তারা পা রাখে কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে হারের পর রাউন্ড অফ সিক্সটিনে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কেমন করে পর্তুগাল তা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক পর্তুগিজ সমর্থক শঙ্কায় ছিলেন কারণ এই ওয়ার্ল্ড কাপ তো জায়েন্ট কিলার ওয়ার্ল্ড কাপের রূপ নিয়েছে তবে এদিন তেমন কিছু হয়নি যে জয় পেয়েছে পর্তুগাল তাতে সমর্থকরা খুশি একই সঙ্গে তারা স্বপ্ন দেখছে এই ফর্ম যদি ধরে রাখে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে পর্তুগাল তবে তারা নিশ্চিতভাবেই ফাইনাল পর্যন্ত যাবে এমনটা বিশ্বাস করছেন সমর্থকরা পর্তুগাল টিম ইজ ভেরি স্ট্রং অ্যাটাক ইজ স্ট্রং মিডফিল্ড স্ট্রং এন্ড ডিফেন্ডার আর স্ট্রং Yes, uh, we pray to uh, reach the final. I think they can be any team, but it's going to be Brazil versus Portugal in the final. Sure. They're not going to win. That's the issue. They're going to face Brazil, and it's not going to be a really nice game for Portugal. এই ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ম্যাচের আগে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি যে তার কিছু ছবি এসেছিল যেখানে তাকে অনেক বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তবে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে কিন্তু রোনালদো মাঠে নামেন এবং তিনি একটা গোলও করেছিলেন তবে অফসাইডের জন্য সে গোলটি বাতিল হয়ে গেছিল তাতে সমর্থকে কিন্তু কিছুটা হলেও হতাশ যে রোনালদোকে শুরু থেকে খেলানো হয়নি রোনালদো আরও আগে নামলে আরও ভালো খেলতো তারপরও পরে ভালো খেলছে রোনালদো পর্তুগালের নামও আর পরের ম্যাচ গুলোতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকে মাঠে নামবে সেলেকাউরা লুসাইল স্টেডিয়ামের সামনে থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ কাতার সুইজারল্যান্ডের সাথে দাপুটে জয়ে উচ্ছ্বসিত পর্তুগাল প্রবাসীরা জয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এবার বিশ্ব জয় করবে পর্তুগাল এমনটাই প্রত্যাশা তাদের কাজ সেরে রেস্টুরেন্ট বা রাস্তায় ছোট বড় পর্দায় খেলা উপভোগ করেন তারা লিসবন থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট 
স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় পর্তুগাল সুইজারল্যান্ড ম্যাচকে ঘিরে লিসবন সহ পুরো পর্তুগাল জুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ কাজ সেরে যে যেখানে পেরেছেন সেখানেই ম্যাচ উপভোগ করতে দাঁড়িয়ে যান পর্তুগিজরা খোলা জায়গায় খেলা চলছে লিসবনের এমন সব জায়গায় ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের সরব উপস্থিতি পুরো ম্যাচ জুড়েই পর্তুগালের জন্য গলা ফাটান তারা পুরো খেলায় পর্তুগালের আধিপত্য দারুণভাবে উপভোগ করেন দর্শকরা বল সুইজারল্যান্ডের গোলপোস্টের কাছে যেতেই বাড়ে চিৎকার তৈরি হয় উন্মাদনার পরিবেশ সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ছয় গোলের দাপুটে জয়ে উচ্ছ্বসিত পর্তুগাল প্রবাসীরা সামনেও জয়ের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা তাদের খুবই আনন্দিত এবং খুবই উচ্ছ্বাসিত কারণ আমরা পর্তুগালে আসি পর্তুগালে আমরা বসবাস করি স্থায়ীভাবে তা আমরা পর্তুগালের খুবই ভক্ত এবং সাপোর্টার আমরা খুবই আনন্দিত আজকে খুব ভালো খেলেছে পর্তুগাল এবং কথার ফলে যাওয়া পর্তুগাল আমরা সব খুশি প্রত্যেকটা সদস্য যে রোনালদোর মতো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারে আজকে তা প্রমাণ রেখেছে এবং এই ইয়াং টিমটাই পর্তুগালকে এইবারের মতো ফাইনাল ফাইনালে নিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা এই আশা করছি এক রোনালদোর রিপ্লেসে যে তার চেয়ে আরও ভালো রোনালদোর মতো ভালো প্লেয়ার আছে সেটার প্রমাণ তারা দেখিয়েছে এবং আমরা এই টিম নিয়ে একটা টিম কম্বিনেশনের মাধ্যমে ফাইনালে যাব এবং ইনশাল্লাহ আমরা জিতবো শুরুতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে মাঠে না পাওয়ার আক্ষেপ কাটে গনসালো রামোস পেপে আর জোয়াও ফেলিক্সদের নৈপুণ্যে অনেকটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর অনুপস্থিতিতেই যে জয় আজ পর্তুগাল পেল এবার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন পর্তুগিজরা দেখতেই পারে কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল এই দুটি ধাপ সফলভাবে পার হয়ে ফাইনালেও জয় ছিনিয়ে আনবে পর্তুগিজরা এমনটাই আশা করছে পর্তুগালে বসবাসরত বাংলাদেশি সহ পর্তুগিজরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল স্পেনকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠায় বুনো উল্লাস মেতেছে মরক্কো সমর্থকরা স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মরক্কো ফুটবল ভক্তরা নেচে গিয়ে উদযাপন করেছে এমন ঐতিহাসিক জয় অন্যদিকে মরক্কোর কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় হতাশ স্পেন সমর্থকরা বারো বছর কেটে গেছে শেষ জীবার দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ঘানা আফ্রিকান কোনো দেশ হিসেবে উঠেছিল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে এক যুগ পর আফ্রিকান কোনো দেশ হিসেবে মরক্কো উঠল বিশ্বকাপের শীর্ষ আটে তাও স্পেনের মতো ইউরোপিয়ান শক্তিশালী দলকে হারিয়ে আর তাই তো এমন বুনো উল্লাস মরক্কো সমর্থকদের উনিশশো সত্তর বিশ্বকাপে প্রথম অংশ নেয়া মরক্কো এর আগে কখনোই খেলেনি কোয়ার্টার ফাইনালে কাতার বিশ্বকাপ যেন আশীর্বাদ হয়ে আসলো দেশটির জন্য একমাত্র আরব আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মঞ্চে মরক্কোর এমন অর্জনে খুশিতে আত্মহারা মুসলিম দেশগুলো এমন সাফল্যে আবেগ আপ্লুত ভক্তরা হাড্ডাহাটির লড়াই শেষে পেনাল্টি শুট আউটে স্পেনকে হারিয়েছে মরক্কো ম্যাচ জয়ের পর এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রিয় দলের জয় উদযাপন করেছেন সমর্থকরা নেচে গেয়ে উল্লাসে মাতো আরা সবাই আতশবাজির ঝলকানিতে যেন জানান দিচ্ছে এ আনন্দ থামার নয় আমি খুবই খুশি এবং গর্বিত মরক্কোকে নিয়ে ওরা স্পেনের বিপক্ষে অনেক ভালো খেলেছে আমি খুব উপভোগ করেছি মরক্কো দলকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে বৌনকে ধন্যবাদ জানাই ম্যাচটা আমাদের করে দেওয়ার জন্য স্পেন আমাদের নিয়ে অনেক সময় সমালোচনা করেছে আমি মনে করি তার উচিত জবাব আমরা দিয়েছি মরক্কো খুব ভালো খেলেছে আশা করছি ওরা ফাইনাল খেলবে এদিকে মরক্কোর বিপক্ষে হার কিছুতেই মানতে পারছেন না স্পেন সমর্থকরা দল ভালো খেললেও এভাবে হারা ঠিক হয়নি বলে মনে করেন স্প্যানিশ ভক্তরা অনেকে আবার দুষছেন কোচ লুই এনরিককে স্পেন অনেক ভালো খেলেছে তবে হতাশ লাগছে এটা ভেবে যে মরক্কোর মতো কম শক্তি সম্পন্ন একটা দলের কাছে তারা হেরেছে ম্যাচটা আমাদের যেতে উচিত ছিল লুই এনরিকে বলেছিল তারা পেনাল্টি নিয়ে কাজ করেননি খুব একটা আর সেটার ফলাফল তো আমরা দেখতেই পেলাম আফ্রিকার চতুর্থ কোনো দেশ হিসেবে এবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের নাম লেখালো মরক্কো
ফারজানা মুমু সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ রাজধানীর আরামবাগে অনুমতি না পেলে নয়া পল্টনই সমাবেশ করবে বিএনপি এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের নেতারা তারা বলেন 10 ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই বিএনপির আন্দোলনে ভীত বলেই সরকার সমাবেশের স্থান নির্ধারণে বাধা দিচ্ছে এমন অভিযোগ করেন তারা ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশ ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ বাদ যায়নি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের স্লোগানেও মঙ্গলবার সকাল থেকে দলীয় কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য বিএনপির পক্ষ থেকে আবারও জানানো হয় কোনো অবস্থাতেই সোহরাওয়াদ দিতে গণসমাবেশ করবে না তারা চাহিদা মতো বিকল্প ভেনু না হলে নয়াপল্টনেই অবস্থান নেবে বিএনপি বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে আমরা যেটি বলেছি আইডিয়াল স্কুলের সামনে আরামবাগ সেটি তারা আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে যদি তা না হয় তাহলে দায় দায়িত্ব ওনাদেরকে নিতে হবে একই দিন বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি কূটনীতিকদের সামনে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন দলটি শীর্ষ নেত্রী দশ ডিসেম্বরের পর দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থবির করে দেওয়ার হুমকি দেন তারা এই ধরনের স্যাংশন এগুলো যদি হয় আমরা ভবিষ্যতে ওয়েলকাম জানাবো ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ এনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থবির করে দেওয়া যায় সেটা চেষ্টাই করেন আমাদের বেলু নিয়ে প্রথম বাধা দিচ্ছি দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান বিএনপির গণসমাবেশ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই ওই সমাবেশ থেকে আসছে নতুন কর্মসূচিও দশই ডিসেম্বর অবশ্যই ঢাকায় সমাবেশ হবে এবং এই সমাবেশ থেকে মানুষ নতুন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আরো তীব্র হবে নাববে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে সব রাজনৈতিক দল ও মতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব আন্দোলনে অংশগ্রহণের সকল দলগুলোকে নিয়ে এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দশ ডিসেম্বর সমাবেশের নামে বিএনপি কে কোনো বিশৃঙ্খলা করতে দেয়া হবে না অপতৎপরতা ঠেকাতে আজ থেকেই মাঠে থাকবে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সমাবেশের ভেনু নিয়ে সংকট শিগগিরই কেটে যাবে দশ ডিসেম্বর গণসমাবেশ কেন্দ্র করে নানা হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বিএনপি নেতারা দিচ্ছেন হুমকি ঢমকি এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাজুল কাদের দেশবাসীকে আশ্বস্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন দশ ডিসেম্বর ভয়ের কিছুই হবে না সমাবেশের নামে বিএনপি কে কোনো বিশৃঙ্খলা করতে দেবে না সরকার জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ এখানে যদি আক্রমণ করা হয় যদি উস্কানি দেওয়া হয় আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়লো সমাবেশের ভেনু নিয়ে শিগগিরই সংকটের সমাধান হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের হয়ে যাবে বাংলাদেশে রাজনীতির আকাশে মেয়ে ঘন মেয়ে ঘনীভূত হয় আবার চট করে চলে একই দিন নিজ কার্যালয়ে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই ডিএমপির পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয় তবে ভাঙচুর চালাতেই এখন রাস্তা আটকে সমাবেশ করতে চাইছে বিএনপি পুলিশের সাথে আলোচনাকালে বিএনপি সোহরাওয়ার্দি উদ্যান চেয়েছিল সোহরাওয়ার্দি উদ্যান যখন তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হলো তারা রাস্তায় শুধু জনসভা করতে চায় রাস্তায় জনসভা করে তারা গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করতে চায় তারা জনজীবনে বিপত্তি ঘটাতে চায় মাঠের বিকল্প হিসেবে তারা আরেকটা মাঠের কথা বলতে পারে সেটা বলে না বলে এই রাস্তা না হয় ওই রাস্তা দশ ডিসেম্বর ঘিরে বিএনপির দুরভি সন্ধি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী মার্জিয়া মুমু সম সংবাদ ঢাকা ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জনগণের সমর্থন ছাড়া কখনো ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসেনি আওয়ামী লীগ গতকাল সকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ছাত্রলীগের ত্রিশতম জাতীয় সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি গুজব প্রতিরোধে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সরব থাকার নির্দেশনা দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন জনমত এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কখনো খুনি ও যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতায় আসতে না পারে নির্ধারিত সময়ের আড়াই বছর পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ত্রিশতম জাতীয় সম্মেলন ঘিরে বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা নেতাকর্মীদের মধ্যে 
মঙ্গলবার সকাল এগারোটার কিছু সময় পর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সম্মেলন মঞ্চে স্লোগান হর্ষদ ধ্বনিতে সাংগঠনিক অভিভাবককে বরণ করে নেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী বলেন অতীতে সামরিক শাসন সহ বিএনপি আমলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র সন্ত্রাস বিস্তার হলেও সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনে আওয়ামী লীগ সরকার খালেদা জিয়া ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল আর এর প্রতিবাদে আমি ছাত্রদের হাতে বই খাতা কলম তুলে দিয়েছিলাম আমাদের শক্তি জনগণ আমাদের পেটো বাহিনী লাগে না জনসমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগ কখনো ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসেনি উল্লেখ করে সংগঠনের সভাপতি বলেন ভোট চুরি করলে ছাড় দেয় না জনগণ তুলে ধরেন বিএনপির মনোনয়ন বাণিজ্যের চিত্র আমার কাছে এসে নালিশ করে গেছে সিলেটে এনাম চৌধুরী এসে সোজা বললেন যে দেখো আমার কাছে টাকা চেয়েছে তারেক জি আমি দিতে পারি নাই আমাদের বর্ষেদ খান তিনি নিজে এসে বলেছেন তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়েছে গুজব মোকাবেলায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সরব থাকার নির্দেশনা দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি খুনি রাজাকার আল বদল যুদ্ধাপরাধী এরা জন্য কোনোদিন এই দেশে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেইভাবেই জনমত সৃষ্টি করতে হবে আগামীর উন্নত বাংলাদেশ গড়াই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিতেও দক্ষ হওয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নির্বাচনের এক বছর আগে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এবারের সম্মেলন সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সম্মেলন মঞ্চের বার্তা একদিকে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে যেমন অগ্রণী ভূমিকায় থাকতে হবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে অন্যদিকে সরকারের জনকল্যাণমূলক নানা পদক্ষেপ তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা আজ কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য প্রস্তুত শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পুরো শহর ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস্টুন আর তরুণে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ তাদের আশা জনসমুদ্রে পরিণত হবে জনসভা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেল বুধবার সৈকত শহর কক্সবাজারে আসছেন সরকার প্রধান তার আগমনকে ঘিরে উৎসবের আমেজ এই জনপদে মিছিল আর স্লোগানে মুখরিত পুরো জেলা শহর প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ এক নজর তাকে দেখতে মুখিয়ে আছেন তারা একের পর এক উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ ঘুরতে প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নতুন নতুন আরও উন্নয়নের ঘোষণা আসার অপেক্ষায় কক্সবাজারবাসী এই কক্সবাজার জেলায় যেই জনসভা জনসুদ্ধের রূপ নিয়ে এই কক্সবাজার জেলার মানুষে প্রমাণ করবে যে এই কক্সবাজার জেলার মানুষ সকল মানুষের আস্থা উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক জনতি শেখ হাসিনার প্রতি থাকবে এটা আমাদের বিশ্বাস দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পর কক্সবাজারে জনসভায় যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তাই পুরনগরিতে এখন সাত সাত রব রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস্টুন আর তরুণে একই সঙ্গে শোভা পাচ্ছে কক্সবাজারে চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর ব্যানারও এই জনসমাবেশে মানুষ যেভাবে তাকে এক নজর দেখবার জন্য এবং তাকে তার কথা শুনবার জন্য সারা দিন মাঠে অপেক্ষা করে এবং তাতে প্রমাণ হয় যে তিনি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা হবে এই জনসভার মধ্য দিয়ে এই কক্সবাজারের অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষেরা জানান দেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো অপশক্তির ষড়যন্ত্র কেউ সহ্য করবে না এদিকে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম মাঠে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে সার্বিক নিরাপত্তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় কক্সবাজার বাসী এবং অন্যান্য জেলা থেকে আমার যে ফোর্স এবং অফিসার এসছে তাদের সহায়তায় আমরা এই প্রোগ্রামে নিরাপত্তার বিষয়টি সফলভাবে করতে পারবো কক্সবাজারে জনসভায় উনত্রিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাজার তিনশো তিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে এসব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে একই সঙ্গে পাঁচশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন সোজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার
ভোরের সময়ে আরো থাকছে রোগীকে অজ্ঞান ও বুক না কেটে ভালভ প্রতিস্থাপন করলো হৃদরোগ ইনস্টিটিউট টাভি পদ্ধতির এই সফলতা আগ্রহ বাড়াবে সার্জারির অপেক্ষায় থাকা লাখ রোগীর বলছেন বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচক সামরিক ভাবমূর্তি ও সক্ষমতার নতুন বার্তা দিতে এবার বাংলাদেশ আয়োজন করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এই আয়োজনে যোগ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চীন ভারত সহ আটাশ দেশের নৌবাহিনী আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় কক্সবাজার থেকে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট নীল জলরাশিতে সারি সারি যুদ্ধ জাহাজ আর নীল দিগন্ত থেকে প্যারাশুটে জাম্প করছেন নেভি সিলের চৌকস সদস্যরা এক ঝাঁক স্পিড বোটের উন্মত্ত টহল অন্যদিকে দুরন্ত গতির হেলিকপ্টার থেকে একে একে নামছেন নেভি সোয়ার্ডসের সদস্যরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে প্রথমবার এই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ দু হাজার বাইশের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ বুধবার এই আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার হয়ে গেল এর চূড়ান্ত মহড়া উন্মুক্ত নোনা জলরাশির এই আয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ ইভেন্টের পাশাপাশি এখানে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে ভিন দেশি শিল্পীদের পরিবেশনাও সবশেষ অংশগ্রহণকারী দেশগুলো থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউয়ে অংশ নেওয়া চৌকস নৌসেনারা প্যারেডের মাধ্যমে সালাম জানায় বাংলাদেশ তথা প্রধানমন্ত্রীকে এই আয়োজনের পাশাপাশি ইনানি সৈকতে স্থাপিত বাংলাদেশ নেভির স্থায়ী জেটিও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া এমন উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের নাম বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে বলেও আশা সংশ্লিষ্টদের আজ থেকে এক যুগ আগেও বাংলাদেশ এমন বড় সামরিক আয়োজনগুলোতে অতিথি হয়ে গেলেও এবার হয়েছে আয়োজক যার নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এমন আয়োজনের মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও সমুন্নত হবে বলেই আশা করছেন নৌবাহিনী সংশ্লিষ্টরা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ইরানি সৈকত কক্সবাজার মুক্তি পাচ্ছেন সংসদ সদস্য হাজি সেলিম অসুস্থতা বিবেচনায় গতকাল সর্বোচ্চ আদালত তাকে জামিন দেন তার আইনজীবী বলছেন মুক্তির পর বিদেশে যাবেন চিকিৎসা নিতে দুদক আইনজীবী বলছেন একই ধরনের মামলা হওয়ায় বেগম জিয়ার জামিন এবং লিফ টু আপিল শুনানির উদ্যোগ না নেয়ায় এগোয়নি মামলার প্রক্রিয়া তার আইনজীবীরা উদ্যোগ না নিলে এক্ষেত্রে দুদকের কিছুই করার নেই দুর্নীতির মামলায় দশ বছরের সাজা মাথায় নিয়ে এবছরের বাইশে মে কারাগারে যান সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিম এক রাত কেরানীগঞ্জ কারাগারে থাকার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের প্রিজন সেলে এরপর থেকে এখানেই আছেন তিনি মঙ্গলবার সেলিমের জামিন আবেদনের শুনানি হয় সর্বোচ্চ আদালতে অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জামিন চান তার আইনজীবীরা মঞ্জুর করেন প্রধান বিচারপতির আদালত উনি খেতে পারছেন না শারীরিক বিভিন্ন রকম অসুস্থতা হচ্ছে ওনাকে দুই মাসের মধ্যে এসে ফার্দার চেক আপ এবং নতুন কিছু মেডিসিন চেঞ্জের কথা বলা হয়েছিল আমরা সেইগুলো আজকে মহামান্য অ্যাপেলের বিভাগে উপস্থাপন করি দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালদা জিয়া ও হাজি সেলিমের মামলার ধরন একই রকম তাহলে বিএনপি নেত্রী কেন জামিন পাচ্ছেন না জানতে চাইলে দুদক আইনজীবী বলছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিলে কিছু একটা হতে পারত শুনানি করলে তো হয়তো কিছু একটা তো হবে আমি তো সেটা জানি না কিন্তু ওনারা শুনানি করছে না কেন হাজি সেলিমের আইনজীবীরা তো সাহস করে চেম্বারে গিয়ে ওনারা শুনানি করেছে এবং শুনানি অন্তে ওনাদের লিভ গ্রান্ট করে জামিন দিয়েছে বেগম খালেদিজের আইনজীবীরা তো এটা শুনানি করতে চাচ্ছেন না বা ওনারা করতে চাচ্ছেন না এটা ওনাদের ব্যাপার দশ বছর কারাদণ্ডের রায়ের কপি হাতে পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল ও জামিন শুনানির উদ্যোগ নেন হাজি সেলিমের আইনজীবীরা অন্যদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলাতেও বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিন্তু প্রায় চার বছরেও বেগম জিয়ার জামিন ও লিফ টু আপিলের শুনানির কোনো উদ্যোগ নেয়নি তার আইনজীবীরা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আট ডিসেম্বর প্রথম ব্যাচে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে এমনটাই জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এদিকে অন্য দেশেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরিতে মার্কিন সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দেশটির জান্তা সরকারের অস্বীকৃতিতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেননি একজন রোহিঙ্গাও 
রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গত 3 ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো যাওয়ার আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাতে আসেন মন্ত্রীর সঙ্গে জানান কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা নিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা এছাড়া অন্য দেশেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরিতে মার্কিন সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি The United States is proud to be able to support resettlement in our country of these very most vulnerable Rohingya. This is a priority of President Biden. We are discussing with other governments and with other partners. and we will be working together with the international community pore pororashtro montri bolen 8 december rohingya janogoshthir prothom batch juktorashtre jawar kotha royeche markin pororashtro montri anthony blinken charao shoktishali koyekti desher katche rohingya der punorbashoner abedon janiyechilen pororashtro montri secretary blinken er alad jokhon hoy onake bolchilam je minimum 1 lakh niben ami shetai british ke bolechi ami shetai japani jor jar sathe dekha hoy tarai bolbo boro boro deshe boro lok jara tader boli তে বলল যে এমনিতে বাষট্টি জন প্রথম একটা কিস্তিতে যাবে বোধ হয় আট তারিখ থেকে শুরু হবে প্রতি বছরই কিছু সংখ্যক নিবে কত নিবে আমরা জানি অপর এক সাক্ষাতে বিকেলে জাপান রাষ্ট্রদূতের কাছেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের আবেদন জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাজওয়ার মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা গত মাসে নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করে সমালোচিত হওয়া জাপান রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা বলেননি তিন বছর দুই মাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে এ মাসেই বদলি হচ্ছেন ইতোনাওকে এদিন রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাপানের সহায়তার হাত রয়েছে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত পাশাপাশি আশা করেন আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্ক হবে আরও উন্নত গত পঞ্চাশ বছরে জাপান বাংলাদেশ সম্পর্ক পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় যার তরতা যেন অজির মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে উদ্বোধন হওয়া জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গত তিন বছর দুই মাস ধরে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইতোনাউকি এবারে শেষ হলো তার বাংলাদেশ মিশন বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ সাক্ষাতের পর গণমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে আশা প্রকাশ করেন সামনের দিনে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে শেষ বেলায় এসে গত মাসে নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করে সমালোচনার শিকার হন তিনি তবে বিদায়ী সাক্ষাতে নির্বাচন বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি বলে জানান ইতোনাউকি for over the last three years. So I don't have any direct political experience. We have not discussed any of those issues. এদিকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাপান সব সময় পাশে ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন তৃতীয় দেশে রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রশংসনীয় তবে এ বিষয়ে জাপানের এখনো কোনো ভাবনা নেই। Country resettlement is a very important uh, avenue. My government has uh, yet to decide uh, any of those. দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ পঞ্চাশ বছর উদযাপনে ইতোমধ্যে চল্লিশটির বেশি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে জাপান দূতাবাস ডিসেম্বরের মধ্যেই পঞ্চাশটি অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্য রয়েছে তাদের তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ ডিসেম্বর থেকে রাজধানীর সাতটি সেন্টারে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হতে যাচ্ছে করোনার দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ প্রদান কর্মসূচি এতে প্রাধান্য পাবে ষাটর্ধ গর্ভবতী ফ্রন্ট লাইনার সহ উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকরা সেকেন্ড বুস্টার ডোজে দেয়া হবে ফাইজারের টিকা এই কর্মসূচি পর্যবেক্ষণে রেখে পহেলা জানুয়ারি থেকে সারা দেশে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ দেয়া শুরু করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডিসেম্বরের বিশ তারিখ থেকে আমরা সাতটা সেন্টারে পরীক্ষামূলকভাবে এই টিকাগুলি দেব এবং যাদেরকে টেক্সট মেসেজ অথবা জানানো হবে শুধু তারাই এই টিকা কেন্দ্রগুলিতে যাবেন পরবর্তীতে কিছুটা অবজারভেশনের পরে আমরা ফুল ডোজে সারা দেশে এই বুস্টার ডোজ টিকাদান কর্মসূচিটি শুরু করব বন্ধন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সেবা প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো নিবন্ধনহীন হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেবা প্রদানের দায় দায়িত্ব সেই চিকিৎসকের উপরে বর্তাবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই বিষয় অবহিত হলে বিধি মোতাবেক যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বুক না কেটে রোগীকে অজ্ঞান না করে কার্ডিয়াক সার্জনের নেতৃত্বে এরোটিক বাল্ব প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এনআইসিভিডি টাবি পদ্ধতিতে বাল্বের প্রতিস্থাপনে বেসরকারি হাসপাতালে যেখানে খরচ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা সেখানে সরকারি এই হাসপাতালে ব্যয় অর্ধেকেরও কম 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি হাসপাতালে এমন সাফল্যে সার্জারির অপেক্ষায় থাকা লাখো রোগীর আগ্রহ বাড়াবে রোগী বাড়লে খরচ কমবে রশিদ লিমনের রিপোর্ট দোসরা ডিসেম্বর রাজধানীর হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল কার্ডিয়াক সার্জনের হাতে সরকারি কোনো হাসপাতালে টাভি পদ্ধতিতে ভালভের প্রতিস্থাপন এবারই প্রথম গল্পটা ফজলুর রহমানের দুই দফা এনজিওগ্রাম একবার বাইপাস করেও স্বস্তি মিলছিল না পরে জানতে পারলেন তার ভালভ প্রতিস্থাপন করতে হবে দিক বিদিক ছুটাছুটি চিকিৎসকরা জানালেন আরেক দফা অপারেশন ঝুঁকিপূর্ণ খুঁজতে হবে বিকল্প পথ তখনই জানতে পারেন টাভি পদ্ধতির কথা দেশের বাইরে খরচ প্রায় কোটি টাকার বেশি এদেশে যে দুই একটি বেসরকারি হাসপাতালে করা হয় সেই খরচটাও প্রায় চল্লিশ লাখ তখনই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ফজলুর রহমান পরের গল্পটা তার কাছে স্বপ্নের মতো সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই হাসপাতালের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি পরিবারের আবেগটাও তাই একটু বেশি মনে হয় নতুন যেরকম আমার প্রথম আমার শেষ জীবনের কথা মনে পড়ে গেল অতটুকু ভিতরেই আমার চিকিৎসকরা বলছেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হতে পারে নতুন জীবনের পথ কোনো কাটা ছেঁড়া না করেই মাত্র এক থেকে দেড় ঘন্টায় এনজিওগ্রামের মতো করে সম্ভব ভালভের সফল প্রতিস্থাপন সরকারি হাসপাতালে এই পদ্ধতির ব্যবহার বাড়লে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে খরচ আরও কমিয়ে আনা সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় অপারেশন করাটা খুবই আপনার এক্সপেন্সিভ ব্যাপার সেই তুলনায় বিদেশ এবং ধরেন বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক তুলনায় প্রায় অর্ধেকের চেয়েও কম খরচে আমরা সরকারি হাসপাতালে করতে পারছি এটা খুবই আশার আলো দু দুই সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে ট্যাভি পদ্ধতির মাধ্যমে ভালভের প্রতিস্থাপন শুরু হয় দু হাজার সতেরো সালে এদেশে প্রথম ট্রাভি পদ্ধতির মাধ্যমে ভাল প্রতিস্থাপন শুরু হলেও গত পাঁচ বছরে মাত্র এগারোটি রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে মূলত খরচটাই এর প্রধান অন্তরায় সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যদি এমন করে সরকারি হাসপাতালে এই ট্রাফি পদ্ধতিতে বাল প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে হয়তো বা রোগীরা আস্থা পাবে বিদেশ নির্ভরতা কমবে এ ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাশেদ জীবন সময় সংবাদ ঢাকা অনিয়মের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া গাইবান্ধা পাঁচ আসনে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে আগামী চার জানুয়ারি গতকাল সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান গত বারোই অক্টোবর তারিখে গাইবান্ধার যে নির্বাচনটি স্থগিত বা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সেটি এখন আগামী চৌঠা জানুয়ারি রোজ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে দুই হাজার তেইশ সালের চৌঠা জানুয়ারি রোজ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই ভোট গ্রহণ সকাল সাড়ে আটটা থেকে শুরু হয়ে সাড়ে চারটায় শেষ হবে এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রিজেটিং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে ভোরের সময়ে আরও থাকছে প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন টাকার বিনিময়ে প্রক্সি পরীক্ষা নিয়ে নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগ রাবি শিক্ষার্থী মাহিনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাজোয়া করে নতুন যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক লাইট ট্যাঙ্ক ভিটি পাঁচ ও কিউড ব্লিউ আঠারো এ মিসাইল সিস্টেম যা মঙ্গলবার বিকেলে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রামু সেনানিবাসের দুটি ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হল সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নের রূপকল্প ফোর্সেস গোল দুই হাজার ত্রিশের আরেকটি ধাপ আর অত্যাধুনিক লাইট ট্যাঙ্ক ভিটি পাঁচ ও কিউড ব্লিউ আঠারো এ মিসাইল সেনাবাহিনীর অভিযানিক সক্ষমতাকে নতুন এক মাত্রা যুক্ত করেছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র লাইট ট্যাঙ্ক ভিটি ফাইভ ও কিউডাবলিউ আঠারো এ মিসাইল সিস্টেম সারিবদ্ধভাবে এসব সমরাস্ত্র রাখা হয়েছে রামু সেনানিবাসে যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাজোয়া করে নতুন সংযোজিত হচ্ছে 
সেনাবাহিনীতে অত্যাধুনিক নতুন এসব সাজোয়া যান অন্তর্ভুক্তিকরণের বর্ণাঢ্য আয়োজনে মঙ্গলবার বিকেলে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ যোগ দেন বর্ণাঢ্য কোচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এরপরই সেনাপ্রধান দুটি ইউনিটকে আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাধুনিক এসব সমরাস্ত্র দেওয়া হয় এ সময় সেনাপ্রধান বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের পথ সুগম হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধে প্রযুক্তির ব্যবহার ভূমির প্রতিবন্ধকতা ও রণকৌশলের সুবিধাগত দিকসমূহ বিবেচনা করে ট্যাঙ্ক ভিটি ফাইভ এবং কিউডাব্লিউ এইটিন আলফা সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম বাংলাদেশ সাজো বাওয়ার একটি যুগান্তকারী সংযোজন প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহকে দুর্বেগ্য প্রতিরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ ধরনের আরও আধুনিক সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে সেনাবাহিনীর দুটি ইউনিটে যুক্ত অত্যাধুনিক সমরাষ্ট্র সেনা প্রধানের উপস্থিতিতে প্রদর্শন করা হয় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে নিজেদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ আর দু সালের মধ্যে ফোর্সেস গোল অর্জনে সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে অত্যাধুনিক সব সমরাষ্ট্র সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ রামু সেনা নিবাস কক্সবাজার নাটোরের সিংরায় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে চলন বিল ডিজিটাল সিটির নির্মাণ কাজ ডিজিটাল সিটির চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হলে প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এলাকার মানুষের আল মামুনের পাঠানো তথ্য ও জাহিদুল ইসলাম সুমনের ছবিতে রিপোর্ট নাটোরের সিংড়া উপজেলার চলনবিলের নেঙ্গুইন এলাকায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে চলনবিল ডিজিটাল সিটির নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে দৃশ্যমান অর্ধেকের বেশি অংশ ডিজিটাল সিটিতে উদ্বোধনের অপেক্ষায় শেখ কামাল ইনকিবিউশন সেন্টার ও প্রবাসীদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আর দ্রুতগতিতে চলছে হাইটেক পার্ক ও টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নির্মাণ কাজও একসঙ্গে চারটি কেন্দ্র চালু হলে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এখান থেকে আমরা ট্রেনিং নিয়ে আমরা উন্নত মানে একটা অবস্থায় যেতে পারি এখানে আমরা পড়াশোনা করে ট্রেনিং নিয়ে এখানে ঘরে বসে আয় করতে পারবো আমাদের সন্তানদের এখানে যদি প্রশিক্ষণ নেয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে বেকারত্বের সমস্যা দূর হবে দু সালের মধ্যে চলনবিল ডিজিটাল সিটি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতি বছর অন্তত পাঁচ হাজার ও দু সালের মধ্যে বিশ হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে বলে জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী প্রতি বছর আমরা প্রায় পাঁচ হাজার তরুণ তরুণীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবো এবং সরাসরি দুই হাজার করে তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান আমরা সৃষ্টি করতে পারবো প্রায় বিশ একর জমির ওপর প্রায় চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠছে চলনবিল ডিজিটাল সিটি এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় দু সালে সময় সংবাদ নাটোর তিস্তার চরে এখন আশার আলো গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ এখান থেকে চলতি মাসে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে দুশো মেগাওয়াটি বিদ্যুৎ আর এই বিদ্যুৎ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইনও বসে গেছে আতাউল হক সাগরের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন রতন সরকার দুই হাজার সতেরো সালে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত তিস্তা চরের সাতশো একর জমির উপর দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করে বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তিস্তা সোলার লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বলছে এখানে পাঁচ লাখ বিশ হাজার সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে ষোলোটি কনভার্টার স্টেশনের মাধ্যমে ন্যাশনাল গ্রিডে দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন বসানোর কাজও শেষ হয়েছে চলতি ডিসেম্বরেই উৎপাদন ও সরবরাহ শুরুর আশা করছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে সৌর বিদ্যুতই হতে পারে ভরসা ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমার দেশে যেহেতু আমি সম্ভব তো সেটা অনেক ভালো না যে রিনিউয়েবল এনার্জি আমার দেশের মধ্যে আমি 
করতে পারতেছি তিস্তা সোলার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বছরে 350 গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এখানে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পূর্তে হতো 132 কোটি লিটার তেল আগামী 20 বছর এখান থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে 15 সেন্ট রেটে বিদ্যুৎ দেবে তিস্তা সোলার লিমিটেড প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে 1.5 কোটি টাকা রতন সরকার সময় সংবাদ গাইবান্ধা এদিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে ধীর গতিতে এতে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও চালকদের ভোগান্তি এখন নিত্যদিনের সঙ্গী দুই সালের জুন মাসে শুরু হওয়া প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় চলতি বছরের এপ্রিলে কিন্তু কাজ শেষ না হওয়ায় দুই সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে প্রকল্পের মেয়াদ তবে দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের রিঙ্কু কুণ্ড রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের গোলচত্বর থেকে চান্দাইগন্দা পর্যন্ত দুটি প্যাকেজে সাসেক টু প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে পশ্চিম গোলচত্বর থেকে হাটিকুমুল পর্যন্ত কাজ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মিরাক্তার গ্রুপ এবং হাটিকুমুল থেকে চান্দাইগন্দা পর্যন্ত কাজ করছে মোনাইম গ্রুপ দুই সালের জুনে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় চালক ও যাত্রীদের অভিযোগ প্রায় তিন বছর ধরে মহাসড়কের কাজ চললেও তেমন অগ্রগতি নেই দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করার দাবি তাদের রাস্তাটা জোট ভাবে কাম না করলে জাম তো থাকবেই রাস্তা ডাইনে আছে বামে আছে কাজটা যদি ক্লিয়ার ভাবে হয়ে যায়গা তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলো হবে না অনেক জায়গায় খানা খন্দ আছে যেখানে গাড়ি পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো সময় অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না বলে জানান প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশের মধ্যে যাতে এই সড়ক নির্মাণ প্যাকেজগুলো শেষ করা যায় সেই প্রত্যাশায় এবং সেই প্রয়াসে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের পশ্চিম গোলচত্বর থেকে চান্দাইগোনা পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটার মহাসড়কের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ষোলোশো কোটি টাকা রিঙ্কু কুণ্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ দেখছেন ভোরের সময় ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষায় ব্যবহার করুন ক্লিক সার্কিট ব্রেকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি করে সাত থেকে আট জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইসিটি সেন্টারে বিষয়টি পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হবার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ইতোমধ্যে ওই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিভাগে ভর্তিও হয়েছেন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেলে চরিতদের আটক করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানায় র্যাব সাইফুর রহমান রকের রিপোর্ট ফারহান মাহিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপল ই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অভিযোগ উঠেছে অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে টাকার বিনিময়ে নামিদামি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দিয়েছেন অনুসন্ধানে উঠে আসে সবশেষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সি ইউনিটে আলিফ হোসাইন নামের এক পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেন এছাড়া চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের সিফাতুন নূরের হয়ে ও গুচ্ছ পদ্ধতিতে এ ইউনিটে সুলতানুল আরিফিনের হয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেন মাহিন এই চক্রের অন্যতম হোতা সনেট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষ ও শিশির একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এছাড়া আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শফিউল্লাহ ও টাকার বিনিময়ে প্রক্সি পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ করে দেন কিন্তু সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পরও নির্বিকার প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ঢাকাটার সাথে এবং এখানকারটার সাথে নাটোরের একটা সিন্ডিকেটের যোগাযোগ আছে তো এগুলো র্যাবের প্রাথমিক তথ্য আমরা পেয়েছি তো এগুলো এখনও প্রকাশ করছি না আর আমাদের ভর্তিটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব জালিয়াতি চক্রটি রাজশাহীর বাটারমোর এলাকায় অবস্থিত মাহিন কেমিস্ট্রি কোচিং সেন্টার থেকে টাকার বিনিময়ে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সঙ্গে চুক্তি করে কেমিস্ট্রি কোচিংয়ে গিয়ে মাহিনকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই কথা বলবেন না বলে দরজা বন্ধ করে দেন আর আমি এই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানান বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর জালিয়াতি করে ভর্তির বিষয়টি আইসিটি সেন্টার থেকে নিশ্চিত হয়েছেন তারা যখন এটা আমরা গোয়েন্দা সংস্থা খবর পেলাম তখন তো ওই রুল নম্বরটা আমরা প্রথমে আইসিটি সেন্টার তাদেরকে দেখলাম তাদের মধ্যে হিট লিস্ট ওইটা আছে অবশ্য র্যাবের অনুসন্ধানে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনীহার কারণে তাদের আটক করতে পারছেন না কিছু জায়গায় আমরা আটকে যাই 
যেমন হলো এই ক্ষেত্রে আমরা সব প্রণোদিত হয়ে কোনো কেস করতে পারি না ঠিক আছে এই সমস্ত জায়গায় আইদার ভিকটিম অথবা কনসার্ন অথরিটিকে কেস করতে হয় জানা গেছে মাহিনের স্ত্রী মনিরা ইসলাম খুলনা মেডিকেলে ইন্টার্ন করছেন অভিযোগ রয়েছে তিনিও অন্য মেয়ের হয়ে প্রক্সি পরীক্ষা দেন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী সৌদি আরবে আবারও বাংলাদেশি নারী শ্রমিককে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মৃত্যুর ছয় মাস পর হতভাগ্য হাজেরা খাতুনের মরদেহ ফেরত পেয়েছে পরিবার মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে অসহায় তার তিন শিশু সন্তান হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার মাজিয়া মুমু রিপোর্ট বছরের বাইতুল্লা খুনসুটিতে ব্যস্ত বড় দুই ভাই সাত বছরের সিফাত আর ছয় বছরের রিফাতের সঙ্গে খেলা শেষ হতেই মাকে খুঁজছে তার চোখ সেই সঙ্গে আবদার মাকে এনে দেয়ার অবুঝ শিশুটি জানে না তার মায়ের আঁচল আর কখনোই তাকে আগলে রাখবে না স্বামী নিরুদ্দে সবার পর তিন সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে উনত্রিশ বছর বয়সী হাজেরা খাতুন চলতি বছরের জুনে রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স জাবির ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরবে যান মাত্র এগারো দিনের মাথায় পরিবারকে জানানো হয় আত্মহত্যা করেছেন হাজেরা পরিবার মরদেহ ফেরত চাইলেও রিক্রুটিং এজেন্সি লাশ দেশে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করে সব শেষ ওয়েজ আর্নার্স বোর্ডের হস্তক্ষেপে এগারোই নভেম্বর হাজেরার লাশ দেশে ফেরত আসে স্বজনদের অভিযোগ সৌদি আরবে নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে হাজেরা খাতুনের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবে কর্মস্থলে নির্যাতন মানসিক ভারসাম্য হারানো মৃত্যু ও কারাবাসের ঘটনা সবচেয়ে বেশি এমন একটা কর্মকৌশল বের করতে হবে আমাদের দূতাবাস বা আমাদের ব্যবস্থা নিয়ে যাতে আমাদের একজন নারী মারা গেলে বা আমাদের একজন নারীকে কেউ নিপীড়ন করলে সৌদি সেই নির্যাতনকারীকে আমরা শাস্তির আওতায় আনি মায়ের মৃত্যুতে তিন শিশু হারিয়েছে মাথা গোজার ঠাই সাময়িকভাবে তাদের রাজধানীর এয়ারপোর্টে ব্র্যাকের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে রাখা হলেও তাদের দায়িত্ব কে নেবে জানে না কেউই মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা রাতে মাইক্রোবাস নিয়ে যাত্রী খোঁজে তারা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোলা হয় গাড়িতে পরে নির্জন জায়গায় নিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয় টাকা পয়সা সহ মূল্যবান সামগ্রী বাধা দিলে পিছপা হয় না খুন করতেও ঢাকা পটুয়াখালী বরগুনা ও বরিশালে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে আট সদস্যের ডাকাত দলটি দাপিয়ে বেড়ায় মহাসড়ক দলে আছে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিও বুলবুল রেজার রিপোর্ট রাতের বেলা মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে প্রায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে অনেক সময় ডাকাতরা গাড়ি সহ যাত্রীদের জিম্মি করে ঘটে ধর্ষণের মতো ঘটনাও একদল ডাকাত আবার প্রাইভেট কার কিংবা মাইক্রোবাস দিয়ে মহাসড়কের আশপাশে অবস্থান করে গভীর রাতে যানবাহনের অপেক্ষায় আছেন এমন যাত্রীরাই তাদের মূল টার্গেট খিলখেতের একটি ডাকাতি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে পটুয়াখালী বরগুনা ও বরিশালে অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ তিন ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে এই দলটি চোদ্দ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর তিনশো ফিট এলাকায় মাইক্রোবাসে যাত্রী হিসেবে তুলে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে ভুক্তভোগীকে ফেলে গিয়েছিল রূপগঞ্জের কাঞ্চন ব্রিজের পাশে তদন্তে বেরিয়ে আসে সাত থেকে আট সদস্যের দলটি দু সাল থেকে মাইক্রোবাসে যাত্রী তুলে নিয়মিত ডাকাতি করে আসছিল ঢাকা থেকে বের হওয়ার মহাসড়কগুলো বিশেষ করে তিনশো ফিট ঢাকা সিলেট ঢাকা মাওয়া ঢাকা টাঙ্গাল এবং ঢাকা গাজীপুর হাইওয়ে তাদের বিচরণ স্থল রাতে যানবাহনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের মাইক্রোবাসে তুলে ডাকাতি করে তারা মিরপুর থেকে টাঙ্গাইলগামী অনেক বাসেও তাদেরকে যাত্রী কথা বলে ভোরবেলা তোলা হয় তুলে একটা পর্যায়ে কাছ নিয়ে তার ডাকাতরা তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ চিনি আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায় এরকম ঘটনা টাঙ্গাইল রোডও হয়েছে তিনশো ফিটও হচ্ছে বা এবং আমরা মাঝে মাঝে আসলীয় তো হচ্ছে এই চক্রটির অন্যতম সদস্য দেলোয়ার হোসেন ওরফে সোলটু যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আরেক সদস্য আলমগীর দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ডাকাতিতে বাধা দেয় দু হাজার সালে তারা একজনকে খুন করেছিল জামিনে বেরিয়ে আবারও তারা দলকে সংগঠিত করেছে এর আগে এরকম ঘটনা করতে গিয়ে একজনকে মেরে ফেলেছিল এবং তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল এবং এই আসামিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি মহাসড়কগুলোতে তারা দুইশোর বেশি ছিনতাই ও ডাকাতির কথা স্বীকার করেছে এরকম অফারের সারা না দিয়ে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা
বকশিশের টাকা কম দেয় প্রাণ দিতে হলো সিএনজি চালককে মাত্র এক হাজার টাকার জন্য নিঃশংসভাবে হত্যার পর লাশ ফেলে দেয়া হয় চট্টগ্রামের বোয়ালখালের গহীন পাহাড়ে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর উদ্ধার করা হলো মরদেহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বলখালি এলাকার সিএনজি চালক নিহত হেলাল সিএনজি চালানোর সুবাদে তার সাথে পরিচয় হয় ইলিয়াস নামে এক গ্যারেজের মিস্ত্রির দুজনে মিলে চার মাস আগে অন্যের একটি সিএনজি বিক্রির দায়িত্ব নাই বিক্রির জন্য দুজনের পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ পাওয়ার কথা ছিল হেলালকে দুই হাজার টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও ইলিয়াস দিয়েছিল এক হাজার টাকা বাকি এক হাজার টাকা না দেয়াই হেলাল মেরে ফেলার হুমকি দেয় ইলিয়াসকে এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে হেলালকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে ইলিয়াস গত উনত্রিশে নভেম্বর সিএনজি বিক্রির কথা বলে বোয়ালখালীর পাহাড়ি এলাকা আমুচিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় दुर्गमी स्त्री ঝিনাইদহে মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে সোমবার রাতে কুষ্টিয়ার মনোহরদি থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে জনিকে হত্যা করছে বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে অপু একই দিন বিকেলে হরিণাকুণ্ডের কষাই মোড় এলাকায় নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে জনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে হরিণাকুণ্ড থানায় একটি মামলা করে ভোরের সময় আরও থাকছে আবারও রাশিয়ার বিমান ঘাটিতে ড্রোন হামলা চালালো ইউক্রেন দোনেস্কে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত ছয় পশ্চিমাদের কারণেই হচ্ছে না শান্তি আলোচনা অভিযোগ মস্কোর কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসককে মারধরের প্রতিবাদে ভৈরবে মানব বন্ধন করেছেন চিকিৎসকরা গতকাল দুপুরে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে জড়ো হন চিকিৎসক কর্মচারীরা পরে হাসপাতালের সামনে মানব বন্ধন করেন তারা এ সময় হামলায় অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা গত দোসরা ডিসেম্বর জরুরি বিভাগে কর্মরত ডাক্তার কামরুল ইসলামের ওপর হামলা চালায় নিহত এক রোগীর ছজনরা এ ঘটনায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন ভুক্তভোগী চিকিৎসক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় প্রকল্পের পাকা ঘর পেল চাঁদপুরের হাজিগঞ্জের পনেরোটি গৃহহীন পরিবার সোমবার বিকেলে উপজেলার ভাউরপাড় গ্রামে গৃহহীনদের হাতে জমি ও পাকা বসত ঘরের দলিল বুঝিয়ে দেয় উপজেলা প্রশাসন এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন চারটি কক্ষ একটি রান্নাঘর ও টয়লেট সহ বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এমন উপহারে খুশি সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলো বাগেরহাটে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির পঁচিশ মালিককে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হয়েছে গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এ সময় ক্ষতিগ্রস্ত পঁচিশ জনের হাতে প্রায় ছয় কোটি টাকার চেক তুলে দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়াই জমি অধিগ্রহণের চেক পেয়ে খুশি ক্ষতিগ্রস্তরা অনুষ্ঠানে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন খাদ্য পণ্য আমদানিতে সমস্যা হবে না আটা চিনি সয়াবিন তেল সহ পর্যাপ্ত খাদ্য আমদানি ও সরবরাহের প্রস্তুতি আছে বলে জানিয়েছে সিটি গ্রুপ কানাডিয়ান প্রতিনিধি দল শিল্প গ্রুপটির বিভিন্ন কারখানা ঘুরে দেখে জানায় বাংলাদেশ ও কানাডা অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময় করবে
রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর বৈশ্বিক সংকটে সব ধরনের খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে পণ্য আমদানিতেও বেগ পোহাতে হয়েছে ব্যবসায়ীদের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প পথ খুঁজতে হয়েছে নিত্যপণ্য বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপের ফ্লাওয়ার অটো মিলটি থেকেই প্রতিদিন ছ হাজার মেট্রিক টন আটা ময়দা উৎপাদন সক্ষমতা আছে এর অর্ধেকেরও বেশি গম আমদানি হচ্ছে কানাডা থেকে সয়াবিন থেকে সয়াবিন তেল ও সয়ামিল চিনির অটোমিল বেকারি কন্ডেস মিল্ক সহ সিটি ইকোনমিক জোনের একই ছাদের নিচে কারখানাগুলো দেশের নিত্য পণ্যের অন্যতম চাহিদা মেটায় এসব কারখানা ঘুরে দেখেন কানাডা থেকে আসা প্রতিনিধি দল কানাডিয়ান গ্র্যান্ড কমিশন এবং সি রিয়েলস কানাডার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান এবার কানাডায় গম উৎপাদন ভালো হয়েছে তাই সরবরাহে সমস্যা হবে না এগুলো ওনারা দেখে খুব খুশি আমাদের আর এন ডি ল্যাব দেখে খুব খুশি এবং ওনাদের যে এক্সপার্টিজ আছে সেইটা আমরা ভবিষ্যতে যাতে বিনিময় করতে পারি বিটুইন কান্ট্রিজ বাংলাদেশ অ্যান্ড কানাডা ইউক্রেন থেকে আনা ইজ নট ইজি এখন ডিফারেন্ট সোর্স থেকে নিশ্চয়ই সবাই আনছে এবং এটাও আপনি লাস্ট দিন দেখেছেন গভর্নমেন্টও খুব এমফ্যাসিস দিচ্ছে যাতে অন্য অন্য সোর্স থেকে আনা যায় আমি মনে করি গভর্নমেন্ট যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে তাতে মনে হয় না সামনে খুব বেশি অসুবিধা আমাদের হবে সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয় কানাডার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময় করবেন তারা এই মুহূর্তে পণ্য আমদানিতে সমস্যা হচ্ছে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি কানাডিয়ান পণ্যের বিশ্ব বাজারে চাহিদা আছে আমরা দেখতে এসেছি বাংলাদেশ সেই পণ্যগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয় তারা খুবই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বাংলাদেশে কানাডার বড় বাজার তৈরি হয়েছে বিশেষ করে গম বছরে কানাডা থেকে এক দশমিক দুই মিলিয়ন টন গম আমদানি করে বাংলাদেশ সেগুলো সিটি গ্রুপ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আটা ময়দা তৈরি করে দেখে বেশ ভালো লাগলো সিটি ইকোনমিক জোনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারখানা দেখে সন্তোষ জানায় কানাডিয়ান প্রতিনিধি দল সানবীর রুপল সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ অবকাঠামোগত সমস্যায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গত তিন মাসে রপ্তানি কমেছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা অবশ্য দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস বন্দর কর্তৃপক্ষের আজিজুল হকের তথ্য ও শাওন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট বাণিজ্য সহজ করতে বেনাপোল স্থলবন্দরের সড়কের পাশাপাশি রেলপথেও ভারত থেকে পণ্য আমদানি হচ্ছে তবে আমদানি বাণিজ্যে গতি ফিরলেও রপ্তানিতে দেখা দিয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা গত দোসরা নভেম্বর দীর্ঘ দাবির মুখে পণ্য রপ্তানির অনুমতি পেলেও শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে তা ব্যাহত হচ্ছে তিনশো ট্রাকের বিপরীতে দুশো ট্রাকের বেশি রপ্তানি করা যাচ্ছে না এতে গত তিন মাসে রপ্তানি কমেছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ এ অবস্থায় রেলপথেও রপ্তানি চালু করা গেলে ব্যবসায়ীদের খরচ কমবে এবং লাভবান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ট্রেনে যদি এখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত যায় তাহলে তিন ঘন্টা ভিতর চলে যেতে পারবে সেই হিসেবে ট্র্যাকের থেকে শুরু করতে যাচ্ছি রেলের ইয়ার্ড বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এখানে ট্রাক থেকে রেলে মাল উঠবে সুজা বোম্বে হায়দ্রাবাদ মাদ্রাস যেখানে যাবে চলে যাবে ইন্ডিয়াতে সম্প্রতি এনবিআর কর্তৃক ব্যবধানে মন প্রতি আশি থেকে একশো টাকা কমে ধান কিনছেন মিলাররা কৃষকদের অভিযোগ ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা মতো বাজার নিয়ন্ত্রণ করায় ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা এবার রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক চাষিরা বিক্রির জন্য হাটে আনেন উৎপাদিত ধান গত সপ্তাহ থেকে নওগাঁর সরস্বতীপুর হাটে যোগান বেড়েছে সব ধরনের ধান ধানের যোগান বাড়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও দুশ্চিন্তা বেড়িয়েছে চাষিদের তিন দিনের ব্যবধানে মনপতি দর কমেছে আশি থেকে একশো টাকা পর্যন্ত তেরোশো পঞ্চাশ চোদ্দশো এরকম ছিল কিন্তু আজকে যে হাটে দিলাম তেরোশো টাকা কিনতিছে তেরোশো বিশ এর উর্ধ্বে কিনতিছে না আমাদের এই খরচে পুষে না ধানের দামও পাচ্ছি না আমরা ঠিক রকম ব্যাপারীরা ধানের দাম বেঁধে দিয়েছে 
মানে ওরা যেটা বলতেছে এটাই কৃষকের কোনো কিছু করার নাই ধানের দাম আমাদের পোষাচ্ছে না আর একটু ধানের দাম লাগবে আমাদের হাটে স্বর্ণপাত জাতের ধান বিক্রি হচ্ছে বারোশো থেকে বারোশো বিশ টাকায় ধান থেকে চাল বের করার পর খরচ পড়ছে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ টাকা আর এই চাল বাজারে বিক্রি হচ্ছে চুয়ান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকায় ধান চালের বাজার ব্যবস্থায় অন্তত ফারাক রয়েছে নয় থেকে দশ টাকা এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন যোগান বাড়ায় কম দরে ধান কিনছেন তারা বন্যা পাশের ধান সর্বোচ্চ আজকে বারোশো বিশ টাকা পর্যন্ত যা এর আগে সাড়ে বারোশো পর্যন্ত আমরা কিনছি বড় বড় কোম্পানি এখন বর্তমানে যে রেট সেই রেট মোতাবেক ধান কেনার কারণে ধানের রেটটা একটু কম তারা বেশি দামে কিনতেছে না তাদের ধানের সঙ্গে চালের বাজারে মিল হচ্ছে না पानी कमे किशोरगंज बजारे बेड़े नाना जतर मेर सरबराह मुहूर्ते करीमगंजे हावर पारे धनु नदी तीर बालीखोला पाइकारी माँ बजारे आज रिपोर्टर नूर मोहम्मद सरसर जा असंख्य नदी नाला खाल विल और हावर उद्देशित जिला किशोरगंज किशोरगंज तेरती उपजार मध्य बसिभाग हावर उद्देशित और हावर विस्तृण एलिक रही है विपुल परमाण रूपाली सम्पद भरा मौसम माँ धरार शुक्नो मौसुमे एन जो बजार टीते आटे किशोरगंज करीमगंज उपजार बालिकला माछ बजार एखने भोर थे हजार हजार मानूष माछ नहीं भोर थे विभिन्न एलिकार हावर नौ বিক্রেতার পদচারণায় মুখর হয়ে পড়েছে বালিকলা মাছের আরত এখানে ভোর থেকে আমরা যেটি দেখেছি যে মাছ নিয়ে আসার সাথে সাথে ক্রেতারা যারা আছেন তারা হুমড়ি খেয়ে পেয়েছেন মাছ কেনার জন্য এবং প্রতিযোগিতামূলক দরদামের মাধ্যমে এখানে মাছ কেনা বাছা চলছে এই যে এই বাজারটি বালিকলা একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার প্রায় দেড়শো বছর ধরে এখানে ধেনু নদীর পারে ধনু নদীর পারে এই বাজারটি বসে আসছে সকাল থেকে কয়েক ঘন্টায় এখানে যে মাছের বেচা কেনা হয় হাওরের কিশোরগঞ্জের যে বিস্তীর্ণ হাওর প্রায় একশোটির মতো হাওর আছে এসব হাওর থেকে এখানে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মিঠা পানির মাছ আসে বড় বড় মাছ রুই কাতল মৃগেল বল আয়ের সহ ছোট মাছ এবং এখানে প্রকার ভেদে সব ধরনের মাছের সমাগম ঘটে সব ধরনের মাছে পাওয়া যায় পঞ্চাশটির মতো আরত আছে এই আরত মাছ কেনা বেচা চলে এবং সকাল ভোর ছয়টা থেকে মূলত মাছ আসা শুরু হয় সাতটা দর্শক আমরা দুঃখিত সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমরা সরাসরি ছিলাম কিশোরগঞ্জে আজ সাত ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মুক্ত দিবস উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে সাতক্ষীরায় ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা দুই মার্চ জেলা শহরে পাকিস্তানি বিরোধী মিছিলে আল বদরদের গুলিতে আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শুরু হয় রক্ত ছড়া এরপর জেলার দামাল ছেলেদের পাল্টা আক্রমণে পিছু হটতে শুরু করে পাক সেনারা ছয় ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় টিকে না টিকতে না পেরে বাকাল কদমতলা ও বেনের পোতা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পাক বাহিনী সাতক্ষীরা থেকে পালিয়ে যায় প্রতি বছর দিনটি পালন করতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয় তবে বাউন্ন বছর পরও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকায় স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের নাম বাদ পড়েনি বলে জানান স্থানীয়রা আর জেলার বিভিন্ন উপজেলার বদ্ধ ভূমি সংরক্ষণ করার দাবি তাদের আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর এস এ মালিক মারা গেছেন তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সপ্তাহে বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক জটিলতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার এস এ মালিক 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাত এগারোটা দশ মিনিটের দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সাতাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এই রাজনীতিবিদ তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক আজকে হঠাৎ করে চলে গেলেন আমরা এই অপূরণীয় ক্ষতিটি অনুভব করছি এবং অনেক দিন আমরা এই ক্ষতি অনুভব করব আমরা তাকে সবসময় স্মরণে রাখবো তার কাজগুলোর কথা মনে থাকবে আমাদের ডাক্তার এস এম মালেক ছয় দফা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ সহ তৎকালীন সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ফরিদপুর এক আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি বুধবার বাদ জোহর কলাবাগান খেলার মাঠে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ছয় জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন এর মধ্যেই পশ্চিমাদের কারণে কিভের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে মস্কো মঙ্গলবার রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দোনস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইউক্রেন সেনাবাহিনী শহরটিতে রুশ নিযুক্ত মেয়র জানান হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে কয়েকজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে হামলায় কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিন আবারও ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাশিয়ার একটি বিমান ঘাটিতে ড্রোন হামলা চালানো হয় মস্কোর অভিযোগ ইউক্রেনীয় বাহিনী এই হামলা চালিয়েছে আল জাজিরা জানায় চলতি সপ্তাহে রাশিয়ার তৃতীয় কোনো বিমান ঘাটিতে হামলা চালানো ইউক্রেন সেনাবাহিনী যদিও এই ঘটনায় এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি মস্কো সম্প্রতি রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা বাড়িয়েছে ইউক্রেন মস্কোর অভিযোগ হামলা বৃদ্ধি করতে পশ্চিমারাই মদত দিচ্ছে কিয়েভকে যদি এমন অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় জানায় রুশ সীমান্তে ইউক্রেনের হামলার ঘটনায় কোনোভাবে জড়িত নয় যুক্তরাষ্ট্র এদিকে যুদ্ধবন্ধে শান্তি আলোচনা নিয়ে আবারও পাল্টাপাল্টি অবস্থানে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিয়ে রুশ প্রতিনিধির দাবি মস্কো আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকলেও নিজেদের স্বার্থে ইউক্রেনকে রাজি হতে বাধা দিচ্ছে পশ্চিমারা অন্যদিকে মার্কিন প্রতিনিধির দাবি ইউক্রেনের বিভিন্ন অবকাঠামোয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হামলা প্রমাণ করে যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যুদ্ধ বন্ধের কোনো আগ্রহ নেই রাহানুল রানা সময় সংবাদ আলোচিত ক্রিমিয়া সেতু পরিদর্শন করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবার নিজেই মার্সিডিজ গাড়ি চালিয়ে ক্রিমিয়া সেতু পার হন তিনি ভয়াবহ বিস্ফোরণের সেতুটির একটি অংশ ধসে পড়ার মাত্র দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে পার হলেন পুতিন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী মারাত ফুস নুনিন স্থানীয় সময় সোমবার নিজেই মার্সিডিস গাড়ি চালিয়ে ক্রিমিয়া সেতু পার হন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত আট অক্টোবর ভয়াবহ বিস্ফোরণে সেতুটির কিছু অংশ ধসে পড়ে এতে নিহত হন অন্তত তিনজন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে সংযুক্তকারী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পার হলেন পুতিন তার পাশেই বসা ছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী মারাত খুসনুলিন এ সময় সেতুর কোন অংশে হামলাটি হয়েছে তা জানতে চান পুতিন দু হাজার আঠারো সালে উনিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়ক ও রেল সেতুটি উদ্বোধন করা হয় ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম এই সেতুটিকে রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইউক্রেনের রুশ বাহিনীর রসদ সরবরাহের প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল মস্কো পুতিনের সত্তরতম জন্মদিনের পরদিন ভোরে সেতুটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এতে গুরুত্বপূর্ণ কেটস প্রণালীতে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এই বিস্ফোরণে পাশের রেল সেতুতে রাশিয়া থেকে ক্রিমিয়া যাওয়ার সময় একটি ট্রেনের জ্বালানিবাহী সাতটি ট্যাঙ্কার ধ্বংস হয় কেউ দায় স্বীকার না করলেও হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করে থাকে মস্কো রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে মস্কোর তেলের দাম নির্ধারণ করায় ইউরোপের দেশগুলো বিপাকে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা আগামী দিনগুলোতে ইউরোপে কি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তা নিয়ে স্যাটার ধর্মী একটি ভিডিও ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওতে দেখা যায় তেলের অভাবে ঘোড়ার গাড়িতে করে চলাচল করছেন নাগরিকরা ভিডিওটি রীতিমতো আলোড়ন তুলে দিয়েছে 
ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছেন এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠে চালাতে গিয়ে দেখলেন তেল নেই তাহলে উপায় কি কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল চমক গাড়িটি চলতে শুরু করেছে তবে তেল দিয়ে নয় বরং গাড়িটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি ঘোড়া গাড়ির ভেতর জ্বালানি হিসেবে রাখা হয়েছে এক গাদা খর কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আরও এক ব্যক্তিকে গাধার পিঠে বসে থাকতে দেখা যায় স্যাটার ধর্মী এরকম একটি ভিডিও ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিমাদের রাশিয়ার তেলের দাম নির্ধারণ করে দেয় আগামীতে ইউরোপে তেলের অভাবে কি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সেটি বোঝানো হয়েছে ভিডিওটিতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোর বিরুদ্ধে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দেশটির প্রধান রপ্তানি পণ্য জ্বালানি তেল ক্রয়ের ওপর দেয়া হয় কঠোর নিষেধাজ্ঞা তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিশ্ববাজারে টিকে থাকে রাশিয়া এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় দেশগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য দেশও নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে রাশিয়ার জ্বালানি তেলের দাম বেঁধে দেওয়ার আহ্বান জানায় অবশেষে সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে রাশিয়ার সমুদ্র পথে রপ্তানি হওয়া জ্বালানি তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ষাট ডলার বেঁধে দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাতে গিয়ে উল্টো ইউরোপের দেশগুলোই বিপাকে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে ইউরোপে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে পুতিন প্রশাসন এতে চরম বিপর্যয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের মাওনা লোয়া আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উৎকীরণ অব্যাহত আছে সপ্তাহ শেষে লাভা সড়ক পর্যন্ত চলে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে বিপাকে পড়ার আশঙ্কায় বাসিন্দারা তবে লাভা প্রবাহের গতি কিছুটা কমে আসায় বিমান চলাচলের রেড অ্যালার্ট থেকে সতর্কতা অরেঞ্জ অ্যালার্টে নামিয়ে আনা হয়েছে রাতের অন্ধকারে জল জল করছে আগুন রঙা আলো আপাত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলেও ভয়ঙ্কর এ দৃশ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় আগ্নেয়গিরির এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মাওনালোয়া আগ্নেয়গিরি থেকে এভাবেই লাভা উদ্গীরণ হচ্ছে যা বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সপ্তাহ শেষে এ লাভা গড়িয়ে চলে আসতে পারে মূল সড়কে এমনটাই আশঙ্কা বাসিন্দাদের আর তা যদি হয় তবে দ্বীপটির পূর্ব এবং পশ্চিমাংশের যোগাযোগ স্থাপনকারী রাস্তা বন্ধ হয়ে চরম বিপাকে পড়বেন সবাই বিকল্প সড়ক দিয়ে চলাচল করতে কয়েক ঘন্টা সময় বেশি লাগবে এতে ডাক্তার কিংবা জরুরি সেবাদানকারীদের ঝামেলা পোহাতে হবে লাভা কোন দিকে যাবে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা অনুমান করা কঠিন তবে লাভা প্রবাহের গতি সামান্য কমে আসায় বিমান চলাচলে রেড অ্যালার্ট থেকে সতর্কতা নামিয়ে আনা হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্টে এখন বিমান চলাচল ঝুঁকি হিসেবে গণ্য হবে না প্রায় চল্লিশ বছর পর গত সাতাশ নভেম্বর শুরু হয় হাওয়াই দ্বীপে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাওনা লোয়ার অগ্ন্যুৎপাত এখনও লোকালয়ে পৌঁছায়নি লাভার স্রোত তবে শুরু থেকেই বলা হচ্ছিল বাড়িঘর বা আবাসিক স্থাপনা হুমকিতে নেই আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তেল শ্রমিকদের বহনকারী একটি গাড়িকে বিস্ফোরণে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণের কারণ জানা না গেলেও ঘটনা তদন্তে কাজ করছে পুলিশ তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রাস্তার পাশে একটি মাইন্ড পুতে রাখা হয়েছিল এখনও কোনো গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি মঙ্গলবার সকালে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বাল্ক প্রদেশের মাজারি শরীফ শহরে তেল শ্রমিকদের বহনকারী একটি গাড়িতে হঠাৎই বিস্ফোরণ হয় এতে ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন উদ্ধারকর্মীরা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রাস্তার পাশে একটি মাইন পুতে রাখা ছিল শ্রমিকদের বহনকারী গাড়িটি পৌঁছানোর পরপরই সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে সকালে আমি একটা দোকানে বসেছিলাম তখন একটি বাস আসে ভেবেছিলাম বাসটিতে সরকারি কর্মকর্তারা কিছুক্ষণ পরই বাসটিতে বিস্ফোরণ হয় তালেবান সদস্যরা এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তবে বিস্তারিত এখনো কিছু জানা যায়নি বাসের কাজ ভেঙে গেছে অনেকে আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় এই বিস্ফোরণের পেছনে কারা জড়িত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি তবে সন্দেহভাজন অপরাধীকে খুঁজতে তল্লাশি চলছে বলে জানায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে অন্তত তিন জন নিহত হয়েছে এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও চারজন মঙ্গলবার দেশটির শৃঙ্খল শঙ্খলা প্রদেশের সাউদাও শহরে একটি রেল লাইনের পাশে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনার সময় বেশ কয়েকজন কর্মী রেল লাইন মেরামতের কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে তবে বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ 
কে বা কারা বোমাটি সেখানে রেখে গেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানানো হয় ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে পুলিশ এদিকে বিস্ফোরণের পরপরই আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সাধারণ মানুষের চলাফেরা ও যান চলাচলে মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনের একটি রাস্তার পাশ থেকে তেরো রোহিঙ্গার মরদেহ পাওয়া গেছে স্থানীয় সময় সোমবার সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে থাইল্যান্ড ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ইরাবতে জানায় রোহিঙ্গাদের মরদেহ সংযোগকারী একটি রাস্তার কাছে ফেলে রাখা হয়েছিল তাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে বলেও জানায় গণমাধ্যমটি এ ঘটনায় জান্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি দীর্ঘ ছয় বছর পর রিয়াদ সফরে যাচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তিন দিনের সফরে চীন আরব সম্মেলন এবং চীন জিসিসি সম্মেলন যোগ দেবেন শি এরই মধ্যে তার এই সফর নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা দীর্ঘদিনের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানা পূরণের মধ্যে চীনা প্রেসিডেন্টের এ সফর আলাদা বার্তায় দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মিত্র হিসেবে পরিচিত সৌদি আরব তবে সাংবাদিক জামাল খাসুক হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে রিয়াদের সঙ্গে বৈরিতে শুরু হয় বাইডেন প্রশাসনের এরপর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ওপেক প্লাসের তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণা নিয়ে নতুন করে শুরু হয় স্নায়ু উত্তেজনা সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্প্রতি খাসুকি হত্যা মামলা থেকে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নাম বাদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র ধারণা করা হয় এতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন হবে এবার সেই স্বপ্নে যেন বাগড়া দিতে যাচ্ছে চীন বুধবার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রিয়াদে যাচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এক প্রতিবেদনে জানানো হয় সফরকালে সৌদি বাদশাহ সালমান ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন শি সফরকালে চীন আরব সম্মেলন এবং চীন জিসিসি সম্মেলনে যোগ দেবেন চীনের প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে অন্তত চোদ্দটি আরব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা অংশ নেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এমনকি সৌদি চীন সম্মেলনে তিরিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক চুক্তি হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয় সের এই সফরে আরব চীন সম্পর্কে নতুন দিক তৈরি হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা সৌদি আরবের জ্বালানি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা চীন এর আগে দুই সালে শিশু তেল উৎপাদনকারী দেশটিতে সফর করেন শি অনুপ্রেরণা যোগাবে অনেকদিন ভারত বাংলাদেশ সিরিজ ছাপিয়ে স্তুতির পুরোটাই এখন মেহেদি মিরাজে শেষ উইকেটে ফিজকে সঙ্গে নিয়ে যা করলেন এই স্পিনিং অলরাউন্ডার বিশ্ব ক্রিকেটে যা দেখা যায় কালে ভদ্রে তবে এদিন দেশের পনেরোতম অধিনায়ক হিসেবে অভিষিক্ত লিটন দাসও আলাদা করে কেড়েছেন আলো মাঠে লিটনের বোলিং চেঞ্জ কিংবা আক্রমণাত্মক মানসিকতা চাপের মুহূর্তে ব্যাটিংয়ের সামনে থেকে নেতৃত্ব সবকিছুই ভক্ত কিংবা সমালোচকদের কাছ থেকে মিলেছিল লেটার ম্যাটস এবার স্তুতি ঝরল বোর্ড কর্তাদেরও ক্যাপ্টেনশিপ দেখে মনে হয়নি যে ও প্রথম আন্তর্জাতিক কোনো ম্যাচে সে ক্যাপ্টেন্সি করছে ক্রিকেটারদের পাইপলাইনের মতো আমাদের ক্যাপ্টেনও তো পরবর্তীতে কে থাকবে না থাকবে কে করতে পারবে তাকেও তো তৈরি হয়ে আসতে হবে সো এটা তামিমের ইঞ্জুরিতে লিটন যে সুযোগটা পেয়েছে এটা অনেক বড় একটা সুযোগ তার জন্য তৈরি হয়েছে যে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করা বোর্ডও তখন অনেক হয়তো ইজি ফিল করবে যে এর পরবর্তী প্রজন্মের হাতে যা তাদের হাতে নেতৃত্ব যাবে তারা তাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবে প্রতিপক্ষ ভারত বলেই সবসময় তেতে থাকে বাংলাদেশ বিশেষ করে বিশ্বকাপে একটার পর একটা বৈষম্যমূলক আচরণে ভক্তদের বেড়েছিল হাফিদ দেশ এ জয় যেন তারই মোক্ষম জবাব যখন একটা টুর্নামেন্ট খেলা হয় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলা হয় তখন তো আমরা সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে দিয়েই খেলাগুলো পরিচালনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমাদের আসলে খুব বেশি কিছু বলার থাকে না হ্যাঁ এটা ট্রু যে ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা যেই সিচুয়েশনে খেলেছি এইটা হয়তো সেই সিচুয়েশনে না খেলে আর একটু পরে যদি আমরা খেলতাম আর একটু মাঠটাকে প্রিপেয়ার করে নিলে তখন হয়তো ভিন্ন পরিস্থিতি হতে পারত আমাদেরকে যখন যে কন্ডিশনে খেলতে বলবে আমাদের প্লেয়াররা যেন সেই কন্ডিশনের সাথে তারা নিজেরা নিজেদেরকে তৈরি করে যোগ্য মনে করে যেন সেখানে খেলতে পারে তবে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে ক্রিকেটার আর ভক্তদের বাস্তবতায় পা রাখার আহ্বান এই বিসিবি কর্তার সেইটা যত কাছে আসছে মহাপ্রিমন সময় সংবাদ ঢাকা সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে এই ম্যাচেই শিরোপা নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা অন্যদিকে এক শূন্যতে পিছিয়ে পড়া ম্যান ইন ব্লুরা 
সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে খেলতে চায় নির্ভার হয়ে দলটির ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন ছিলেন না বিরাট কোহলি সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক পরিবর্তনের হোম অফ ক্রিকেটে দুপুর বারোটায় শুরু হবে ম্যাচটি সাত বছর আগের দুঃসহ স্মৃতি হাতছানি দিচ্ছে ভারতকে দ্বিতীয় ম্যাচে হারলেই দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের কাছে খোয়াতে হবে ওয়ান ডে সিরিজ এমন সমীকরণ মাথায় নিয়ে মিরপুরের নেটে ব্যস্ত সময় কাটালেন রোহিত শর্মার দল ঐচ্ছিক অনুশোধনে এদিন ছিলেন না বিরাট কোহলি তবে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের তত্ত্বাবধানে ঝালিয়ে নিয়েছেন অন্যরা দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ভারতীয় একাদশে আসতে যাচ্ছে পরিবর্তন অভিষিক্ত কুলদীপের জায়গায় ঢুকতে পারেন উমরান মালিক ভারতীয় শিবিরের বিপরীত চিত্রটা টাইগারদের ক্যাম্পে ক্রিকেটারদের গা গরমের দিনে স্বস্তির কারণ তাসকিন আহমেদের উপস্থিতি চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন ঢাকা এক্সপ্রেস তবে উইনিং ইলেভেন ভেঙে এই পেসারের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা একেবারেই নেই অন্যদিকে ভারতীয় শিবিরের প্রত্যাশা জয় দিয়ে প্রত্যাবর্তনের এ যাবৎ এই ফর্ম্যাটে সাঁত্রিশ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত বাংলাদেশ ম্যান ইন ব্লুদের তিরিশ জয়ের বিপরীতে টাইগাররা জিতেছে ছয়টিতে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা টানা দ্বিতীয়বারের মতো ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের মোক্ষম সুযোগ বাংলাদেশের সামনে বাকি দুই ওয়ান ডের একটিতে জিতলেই নিশ্চিত হবে সিরিজ জয় এর আগে চারটি ওডিআই সিরিজ খেলে একবারই ভারতকে হারাতে পেরেছিল টাইগাররা মাইটি ইন্ডিয়া ক্রিকেট মাঠে তাদের বিপক্ষে আনন্দের উপলক্ষ খুব একটা পায় না বাংলাদেশ বিশ্বকাপ এশিয়া কাপ সহ সব ইভেন্টে ভারতীয়দের দাপট একই অবস্থা দ্বিপাক্ষিক সিরিজেও তবে গেল এক দশকে একটু হলেও বদলেছে চিত্র বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেটে সবশেষ দুই হাজার সালে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারত যেখানে নিজেদের মাটিতে প্রথম বারের মতো ইন্ডিয়াকে সিরিজ হারিয়েছিল টাইগাররা ধোনি কোহলি রায়নাদের শক্তিশালী দলটা কুপোকাত হয়েছিল মোস্তাফিজ নামক এক তরুণের ভেলকিতে তিন ম্যাচের ওই সিরিজ দুই এক ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল মাশরাফি বাহিনী ফিজের সেই কাটারের রহস্য উন্মোচন করে ফেলেছে ক্রিকেট বিশ্ব এখন হয়তো শুরুর মতো দুর্বোধ্য নন কাটার মাস্টার কিন্তু সাত বছর পরও ঘুরে ফিরে আসছে সেই কীর্তির গল্প এবারের সিরিজে প্রথম ম্যাচেও দারুণ খেলেছেন মোস্তাফিজ তবে এবার বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও রেখেছেন অসামান্য অবদান কিন্তু সে ম্যাচে নায়কোচিত পারফরমেন্স উপহার দিয়েছেন মিরাজ সাকিবরা দ্বিতীয় ম্যাচেও তেমন কিছু হলে ভারতের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় ওডিআই সিরিজ জয়ের সাত পাবে টাইগাররা এমনিতে ভারতের বিপক্ষে খুব বেশি সিরিজ খেলার সুযোগ হয়নি বাংলাদেশের দুই হাজার পনেরোর স্মরণীয় ওই সিরিজের আগে তিনটি ওয়ান ডে সিরিজ খেলেছিল দু দল দুই হাজার চার দুই হাজার সাত এবং দুই হাজার চোদ্দো সালে খেলা তিন সিরিজই হেরেছিল বাংলাদেশ মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা ভারত ও বাংলাদেশের ওয়ান ডে ও টেস্ট ম্যাচ সামনে রেখে চট্টগ্রামে নিরাপত্তা মহড়া অনুষ্ঠিত হল খেলা চলাকালীন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় থাকবে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় মোতায়েন থাকবে দেড় হাজার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট মাঠে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ধোঁয়ায় অন্ধকার চারিদিক সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় খেলোয়াড়রা দিক বিদিক ছোটাছুটি শুয়ে পড়েন মাঠে পরে সশস্ত্র সুয়াদ সদস্য আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দূরদর্শিতায় ভেস্তে যায় পরিকল্পনা খেলোয়াড়দের উদ্ধার করে নিয়ে যায় মাঠের বাইরে এটি ছিল ভারতীয় দলের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে নিরাপত্তা মহড়া ভারতীয় টিম এবং বাংলাদেশ টিমের জন্য একই রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে তারা একটি নির্দিষ্ট বহরে উইথ প্রোটেকশন অব পুলিশ অ্যান্ড র্যাব তারা স্টেডিয়ামে আসবেন এবং আমরা আশা করছি আমাদের গৃহীত ব্যবস্থায় খেলার অনুষ্ঠানগুলো নিরাপদে অনুষ্ঠিত হবে এর আগে ভারতীয় ও বাংলাদেশ দল হোটেল রেডিসন ব্লু থেকে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে যাবার জন্য বের হয় মাঝপথে ব্যারিকেড দিয়ে খেলোয়াড়দের গাড়ি থামিয়ে জিম্মির চেষ্টা তবে সেটিও ব্যর্থ করে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসী হামলাসহ অনাকাঙ্ক্ষিত নানা বিষয় মাথায় রেখে স্টেডিয়াম এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর রয়েছে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা এমনভাবে সাজানো হয়ে থাকেন আপনারা জানেন যে কোনো ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় যাতে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় 
সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভারত সিরিজের টিকিট বিক্রি নিয়ে অনিয়ম চরমে বিসিবি নির্ধারিত বুথের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন ক্রিকেট প্রেমীরা তবে বুথের সামনে কালো বাজারিদের রমরমা ব্যবসা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ এই সিন্ডিকেটের মূল হোতা খোদ পুলিশ কর্মকর্তারাই ক্রিকেট বোর্ডের দাবি খুব দ্রুতই শুরু হবে অনলাইনে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম বাংলাদেশ ভারত ম্যাচের ভ্রাম্যমাণ বুথ নির্ধারিত মূল্যের কয়েক গুণ বেশি টাকা দিলেই পুলিশি পাহারায় মিলছে বহুল আরাধ্যের টিকিট অন্যদিকে বিসিবি নির্ধারিত বুথের কাউন্টার শূন্য তার সামনেই দীর্ঘ হচ্ছে ক্রিকেট প্রেমীদের লাইন তাদের অভিযোগ টিকিট নিয়ে কালোবাজারির মূল হোতা এই পুলিশ কর্মকর্তারা ক্যামেরা দেখতেই দৌড়ে পালালেন এক কালো বাজারি আর এসব অভিযোগের বিপরীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন নির্বাক আপনাদের সামনে ওপেনলি তারা ব্লেকিং করছে আপনারা সবাই দেখতে পাবেন অতি আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারগুলোতে অনলাইনে চলে আসতে পারবো সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ নারী দল কুইন্সটাউনে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটায় প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে রেখেছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিজেদের নামের সুবিচার করতে পারেনি জাহানারা সালমারা হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে ব্যাটিং বিপর্যয় কাটিয়ে এই ম্যাচ মাঠে নামতে চায় সফরকারীরা টি টোয়েন্টি সিরিজ ছাড়াও নিউজিল্যান্ডের সাথে তিনটি ওরিয়াই সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ নারী দল এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আরামবাগে না হলে দশ ডিসেম্বর নয়া পল্টনে গণসমাবেশ হুঁশিয়ারি বিএনপির স্থান নিয়ে সংকট কেটে যাবে বললেন ওবায়দুল কাদের বিশৃঙ্খলা করলে ঠেকাবে যুবলীগ ছাত্রলীগ ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা সোহরাওয়ার্দিতে তরুণ প্রাণের মেলা আজ কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তোলা হয় গাড়িতে নির্জন স্থানে নিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয় টাকা সহ মূল্যবান সামগ্রী ডাকাত চক্রে তিন সদস্য গ্রেফতার বেরিয়ে এলো তথ্য এবং নাটুরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে চলন বিল ডিজিটাল সিটির নির্মাণ কাজ দৃশ্যমান অর্ধেকেরও বেশি অংশ চালু হলে প্রযুক্তি খাতে সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়